，首先我们在碗里面打一颗蛋。哎，这个是谁的？不是阿姐的。对，这个不是阿姐，这个是阿姐的阿姐，叫阿姐姐。<笑>今天我们摄影团来的是我的三姐，就是刘三姐。看来我们叫了一只鸡蛋之后，八十五克的鲜奶倒进去，然后呢？然后加白糖，白糖要多少？十五克，白糖加进去，然后干酵母，就全部倒完下去就是了吗？嗯。把所有材料搅拌均匀。对，哎，不用打发就对了。不用打发，然后两百克的高筋面粉塞进去。现在就把高粉搅拌均匀了，就是充分的混合均匀。它会变成糊状吗？不会，是一个很软的面团。哦，面团。要混合到什么程度？就看不见干粉的时候，就会下手去揉，就我们下手揉一下，会比较粘一点，但没关系。面粉比较粘，面团比较粘黏一点。本来就是这样子的吗？本来是这样子的，清洗一下，然后再来揉，它就会变光滑，比较容易揉。好的，现在我们就盖上保鲜膜，让这个面团休面十五分钟。如果没有保鲜膜的话，我们可以用湿布盖着也是可以。不要让它的表面被风吹到，会变干，对不对？对，防止水分流失。好了，十五分钟到了，我们来看一下我们的面团，这样子是可以的吗？还不行，还要加奶油进去。哦，不是，我是说到发成这样子就可以了。它、啊、不是发，我不是要发发，我是给它休息一下。它没有发起来没？它没有变大，它所以它不会变。我不需要它变大，它不会变大的啦。啊、呃，你如果时间太长，它哪会变大、啊？所以现在是没有变大，没有比刚才变大嘛？一点点。所以现在的手感是怎样的？还是很很粘黏。现在我们加二十五克的奶油进去面，我们把奶油加进去，然后继续搓了。要搓到什么程度嘞？要把奶油全部吃进去，吃进去，吃进去，就是完全混合均匀。嗯，把它抓进去。抓进去用抓的、啊，不是用搓的，因为它奶油要把它吃进去，抓会比较简单。看，已经开始成团了，奶油已经吃进去了。然后要一直像你这样子甩它吗？就甩几下就好了。为什么要甩它嘞？就比较出筋，然后就比较光滑，面团很快光滑。不要它出筋哎呀，因为这是高筋面粉，就比较有嚼劲。出筋就比较有嚼劲。嗯，像面包做吐司。不需要甩到、啊，所以一只能够用高筋面粉。嗯、呃，中筋也可以啊，看口感，个人更喜欢。那么中筋跟高筋的口感有什么不一样？中筋就没有高筋的那个筋度没那么高，嚼,嚼劲没有那么好。就是 Q 吗？对 ，Q Q 弹。所以用中筋的话就比较软绵。啊、呃、不，软绵是低筋，中筋也不会，中筋只是说比较起来的话会没有高筋的那个。Q 弹啊，就是 Q 弹度，个人喜欢的、啊。就你本身喜欢是用高筋，高筋，高筋我比较喜欢有嚼劲。现在它把它甩起，都、嗯、已经开始光起筋，就成团了。就这样子就好了。然后就给它发酵，多久？发酵就看天气，就大概你就看它，其实看温度了。我大概体积的一倍就可以，就可以了。嗯，你按下去，它不会再，它不会弹回来的话，就可以基本上。那我们就稍等一下。现在我们来检查一下面团，按下。当我们按下去的时候，那个洞不回缩，就代表面团已经发酵完成了。我撒一点粉，防粘。现在我们要做的是什么？分割面团，不需要再搓它哦。分成五个等份。
要去称重吗？不用，我们大概大概就好了。嗯、是不是因为我们要做成五个甜甜圈？对，我们这今天的分量是五颗哈，就三。现在我们稍微把它整圆哈，要怎样把它整圆呐、啊？就这样子，把它折进去，哦，往内折，对，就拉，然后往内折，它就会光滑，就变成一个球，就这样子，就可以了。对，空气拍一下，为什么要拍一下？因为比较细致。好，接下来要做什么？修面。对，大概休息五个五分钟就够了。把它变成一个甜甜圈的形状，就直接在中间戳一个洞，就整成一个甜甜圈的形状就好。那个烘焙纸需要先抹上一层油吗？啊，不需要，这个不粘纸的，这不粘的。是哦，为什么我们要把它搬去那个烘焙纸上面呢？因为等下发酵过后，比较容易取出来，都会粘到下面，怕它会粘呐，粘底呀，怕它会烘焙纸防粘的。它发起来之后要多大才能够炸？大概会会有一倍大吗？啊、哦，不会不会，不是，你大概静置一个二十分钟就可以了。你看，看我们已经有。有发酵过，那它不会再变大了啦，会变大，就不需要发很大，所以还是要留一些空间给它发起来。那么如果家里有烤箱的人呢，其实可以将这个甜甜圈放进去烤箱里面，让它发酵，因为烤箱里面的空间比较小，然后它的温度比较平衡一点，发酵的也会比较好一点。放四十克的低筋面粉。现在我们是要调那个粉浆，对吗？对，这个很重要哦，是那个让它脆的皮薄。现在加的这是什么粉？这个是呃 baking powder， 四分要放多少？差大概四分一茶匙就好了。好了，现在我们要加什么？加入冰水，七十五克的冰水。其实为什么一定要用冰水呢？因为发粉预热会发，搅拌均匀就可以了吗？搅拌均匀，然后再加食用油，再加油，半汤匙。这个是什么油哎？任何的沙拉油都可以、啊，就是任何食用油都可以啊。对。要用没有味道的是，还是说花生油也可以？花生油都可以，橄榄油可以，橄榄油可以啊。嗯，好了，然后就放冰箱冷藏。现在我们。现在啊，锅里面倒多少油呢？半支五百 ml 够吗？够、嗯。所以用什么油炸都 OK 了吧？都 OK。今天我们用的是这个锅的雪平锅，用这个锅炸是因为它比较省油。OK， 现在我们开中小火，然后大概油温去到一百六十到一百七十度的时候，就可以开始炸我们的甜甜圈了。那么怎么去测试这个油温呢？把粉浆滴进去，浮起来就可以了。我们先滴一滴粉浆去测试一下。嗯，现在浮起来，差不多可以了。现在我们先把甜甜圈拿出来，然后再沾粉浆，就可以下去油锅里面炸了。要均匀的沾上。
很小一点，小火慢炸。看一下，刚刚这样子应该是差不多三十秒，就翻面，金黄色，然后两面金黄色。需要不停的去搅动它，还是翻动它吗？就就一直翻面。一直翻面，啊，就夹着两面金黄，哎、欸，看起来好像差不多喽，还可以，很蓬松，再深一点，蓬松的感觉，快点出去，感觉上色喽，变得一上色喽，差不多喽。OK， 我们看现在像炸成这样子就可以取出来喽。加三十克的奶粉进去，二十克的糖粉，现在把三十克的奶粉跟二十克的糖粉搅拌均匀。现在我们准备的东西是要撒在那个炸好的甜甜圈上面的，对吗？对。所以其实那个甜度我们可以自己挑。如果说我想要吃甜一点的话，我就糖粉可以加多一点，是吗？对。如果喜欢奶香味重一点，就奶粉的分量调高。好，现在我们可以撒粉喽。终于来到最后一个步骤了，非常疗愈的一个步骤。因为要翻面嘛，只是说要要翻面哦，两面两面,面都要。翻面了。哇，这个画面很疗愈哦，香香的那个。全汁的那个奶粉的味道很香哦。好，来，我们来尝试不同的口味。现在我们撒的是从日本买回来的抹茶粉哦，不是绿茶粉哦。然后接下来我们可以尝试一下用我们的美露粉，撒上我们的美露粉哦。撒多一点的话，感觉就像之前很流行的那个什么肮脏包啊，肮脏包，脏包是。好，完成。可以开始试吃喽，那我们是哪一个口味？原味天哪、啊，原味。哦，好脆哦，好脆的声音哦。来，让我们看一下里面。听起来卡滋卡滋声哦。是的。来吃一口。嗯，吃一口，吃一口，很好吃哦。里面很松软，香甜。哎，其实它不会太甜哦，重点是，很像蛋糕哦，其实，嗯，有点哦，嗯，像蛋糕，嗯，有点厉害哦，厉害哦，嗯，成功，成功要比那个成功